Assalamu alaikum welcome in kicks education forum so today i am going to discuss about chemotherapeutic drugs part 3 in which we will discuss about cell wall inhibitor specifically we will just discuss about cell wall inhibitor one classification that is penicillins <coughs> So let's get started with the first of all we should understand the what are cell wall inhibitors. Cell wall inhibitors specifically block the cell wall synthesis. Just say जो हमारे bacteria के अंदर cell wall होती है उसकी synthesis को block करना cell wall inhibitor का काम है ठीक है. अब next हमारे पास point आ जाता है कि cell wall composed of peptidoglycan and glycan units. जो हमारी सेल वॉल होती है उसके अंदर पॉलीमर होता है पॉलीमर जिसे पिप्टिडोग्लाइकन कहते हैं और उसके अंदर ग्लाइकेन यूनिट्स होते हैं जो कि कंपोज करते हैं हमारी सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल वॉल को ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज के जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट इन मेमेलियन सेल जो मेमेलियन सेल्स होते हैं इन सेल वॉल एब्सेंट होती है और जो के दैट इज प्लांट्स बैक्टीरियाज इन में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड नेक्स्ट है प्रेजेंट इन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल जो सेल वॉल होती है बैक्टीरियल और प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होती है अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल वॉल इनहिबिटर है इसका एक स्पेसिफिक इसका कौन सा वो एंटीबायोटिक इफेक्ट है जिसे हमें एंटीबायोटिक का इफेक्ट मिलेगा वो हमारे बैक्टीरियाज की सेल वॉल को ब्लॉक करेगा ठीक है एंड दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज बीटा लैक्टम बीटा लैक्टम एक रिंग होती है जो कि हमारे सेल वॉल इनहिबिटर्स के अंदर प्रेजेंट होती है और इसका काम होता है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट प्रोड्यूस करना ठीक है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर सो सेल वॉल इनहिबिटर डिवाइडेड इन टू फाइव क्लासिफिकेशन दैट इज वन फर्स्ट इज पेनिसिलीन्स नेक्स्ट क्लास इज सेफेलस सुपोरेंस नेक्स्ट कार्बापेनम्स एंड नेक्स्ट हमारे पास है मोनोबैक्टम्स एंड समटाइम्स कॉम्बिनेशन में भी सेल वॉल इनहिबिटर्स की ड्रग को दिया जाता है as you guys can see the classification of cell wall inhibitor so you need to memorize all these because these are very important for exam point of view so first of all we should understand that we should uh, discuss about the structure of cell wall inhibitor कि उसमें कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज दिस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है दैट इज दिस ये बीटा लैक्टम रिंग है जो कि प्रेजेंट होती है हमारे इन जो सेल वॉल इनहिबिटर है उनके अंदर और ये एक आर चेन होती है जो कि जब क्लास चेंज होती है सेल वॉल इनहिबिटर की तो ये आर साइड चेन भी चेंज होती है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट माइक्रोबियल इफेक्ट मिलते हैं ठीक है इसके बाद जो ये बीटा लैक्टम रिंग है अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो हमारे पास सेल वॉल इनहिबिटर का एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वी विल स्पेसिफिकली टुडे डिस्कस अबाउट पेनिसिलीन्स पेनिसिलीन्स की क्लास में जो ड्रग्स आती हैं दैट इज़ अमोक्सिसलिन एम्पीसिलिन नेफसिलिन ओगजसिलिन पेनसिलिन जी एंड पेनसिलिन वी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पेनिसिलीन्स पेनसिलिन जो ड्रग्स होती हैं वाइडली इफेक्टिव हैं नाव अडेज लेकिन इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो थोड़ा कम है मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन इनका टॉक्सिक इफेक्ट थोड़ा कम है लेकिन आजकल इस इन पेंसिलिनस में रेजिस्टेंस आ रही है रेजिस्टेंस बढ़ रही है क्योंकि इनका हम यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जब भी कुछ ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है तो एंड रिज़ल्ट उसका यही आता है कि वो उसकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है बॉडी में नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेकनिज़म ऑफ एक्शन ऑफ पेंसिलिनस जो पेंसिलिनस होती हैं इनके अंदर बीटा लैक्टम इफेक्ट होता है बीटा लैक्टम रिंग होती है जो कि एंटीबायोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं ठीक है अब इसका जो मेन मेकनिज़म है वो ये है कि ये जो पेंसिलिनस होती हैं ये इस क्रॉस लिंकिंग के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं इस क्रॉस लिंकिंग का दूसरा नाम है ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस I hope you can see uh, the structure of cross linking in your screen. तो यहाँ पर जो cross linking हो रही है cell wall के अंदर मतलब outer membrane और inner membrane में जो एक cross linking का process है अगर उसको block कर दिया जाएगा तो cell wall maintain नहीं रहेगी ठीक है जिसकी वजह से हमें पेंसिलीन्स cell wall के structure को 
ब्लॉक करना शुरू कर देगी मतलब उसकी सिंथेसिस उसको मेंटेन नहीं रहने देगी इसके बाद आ जाता है कि जो पेंसिलिनस हैं इनका इफेक्ट कौन सा आता है वो है बैक्टीरिय साइडल मतलब कि ये बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल करती हैं ये स्टैटिक नहीं है मतलब ये बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल कर देती हैं एंड नेक्स्ट इज़ टाइम डिपेंडेंट फैशन और जो पेंसिलिनस हैं ये टाइम डिपेंडेंट फैशन से वर्क करती हैं ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट वन चैप्टर में पढ़ा था एंटी माइक्रोबियल प्रिंसिपल में सो so, जो टाइम डिपेंडेंट फैशन है इसका ये मतलब है कि ये टाइम टाइम जब पास होगा उसके दौरान इसका इफ़ेक्ट हमें मिलता जाएगा मतलब अगर कंसंट्रेशन जितनी भी हो लेकिन वो टाइम के साथ हमें इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी ठीक है दैट इज़ वाई पेंसिलिन आर टाइम डिपेंडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो बैक्टीरियाज के अंदर बैक्टीरियाज के अंदर होती हैं और जब उनके साथ पेंसिलिन बाइंड करती है तो उसकी वजह से वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड जाती है तो इस वजह से ये बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो पेंसिलिन का फिर इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए क्योंकि ये बाइंडिंग प्रोटीन पेंसिलिन से बाइंड हुई तो पेंसिलिन फिर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है मतलब ब्लॉक ऑफ सेल वाल इस तरह करके लेकिन जो ये पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है इसमें एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट आ रही है दैट इज एम आर एस ए मेथलसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस इससे हमारे पास एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट और इसको ट्रीट करना काफी मुश्किल है एंड दैट इज एम आर एस ए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हाउ uh, मतलब इसका और किस तरह से पेंसिलिन uh, का मेकनिज़म होता है वो ये कि ये प्रोडक्शन ऑफ ऑटो लाइसेंस जो uh, हमारी पेंसिलिन है मतलब वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑटो लाइसेंस को की प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया मतलब इन एंजाइम्स को बैक्टीरिया uh, खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से ऑटो लाइसेंस हो जाती है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पेंसिलिन का एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है ठीक है इसमें यह आता है कि ये अबिलिटी टू क्रॉस द पिप्टीडोग्लाइकिन इन बैक्टीरिया मतलब के जो पेंसिलिन होती है वो पिप्टीडोग्लाइकिन मतलब सेल वॉल जो हमने यहाँ पे पढ़ा था उसके अंदर पिप्टीडोग्लाइकिन होती है तो उसके थ्रू अब पिप्टीडोग्लाइकिन के थ्रू ये पास हो हो जाती है बैक्टीरियाज के अंदर लेकिन अब जब ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेंसिलिन पेनीट्रेट ईजीली कर देती कर जाती है जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पेंसिल पेनीट्रेट इजीली होती है क्योंकि इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस मौजूद होती है ठीक है पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है जिसकी वजह से पेनीट्रेट पेंसिलिन पेनीट्रेट हो जाती है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल होती है उसके अंदर उनके वो ग्राम नेगेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल वॉल जो होती है वो पेंसिलिन पेनीट्रेट ईजीली नहीं कर सकती ठीक है क्योंकि उन पेने उनके अंदर आउटर पॉलिस लिपोपोलिस होते हैं इनके थ्रू ये पेनीट्रेट होती है लेकिन ये इजीली पेनीट्रेट नहीं होती ठीक है उनके स्ट्रक्चर के अंदर आउटर जो नेगेटिव सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव उसके अंदर आउटर स्ट्रक्चर के अंदर लिपोपोलिसक्राइड्स मौजूद होते हैं नेक्स्ट हम पेंसिलिन को डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज दैट इज नेचुरल पेंसिलिनस एंड सेमी सिंथेटिक पेंसिलिनस नेचुरल पेंसिलिनस जो होती हैं वो फंगस से डिराइव होती हैं फंगस जो है फंगस से डिराइव होती है और इसके फर्दर टू टाइप्स हैं दैट इज पेंसिलिन जी एंड पेंसिलिन वी जो पेंसिलिन जी होती है इसको हम स्पेसिफिकली आईवी रूट के थ्रू देते हैं मतलब कि इंट्रावीनसली से इंजेक्ट करते हैं और जो पेंसिलिन वी है वो हम औरल टैबलेट फॉर्म में से दे सकते हैं पेंसिलिन जी को हम आईवी इस वजह से देते हैं क्योंकि ये एसिड स्टेबल एसिड स्टेबल नहीं होती क्योंकि मतलब कि ये जब हमारे जीआई के थ्रू जीआई में जब जाएगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तो वो एसिड स्टेबिलिटी नहीं होती जिसकी वजह से हम इसे डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं और पेंसिलिन वी जो होती है वो एसिड स्टेबल होती है तो इसे हम औरली भी ले सकते हैं ताकि ये जी आई के थ्रू मतलब इसके सारे एक्सक्रीशन मेटाबोलिज़म हो जाए ठीक है ये एसिड अनस्टेबल है ठीक है दैट्स वाई हम इसे आईवी uh, मतलब देते हैं ठीक है अब ये जो नेचर पेंसिलिन जी है इसका स्पेक्ट्रम नैरो होता है और पेंसिलिन वी का भी स्पेक्ट्रम नैरो होता है 
और ये इसकी एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादातर पेंसिलिन जी की ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी होती है मतलब ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की किए गए जो होते हैं उनसे एक्टिविटीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा होती है और इसका जो सॉल्ट मतलब पेंसिलिन जी है उसमें प्रोकेन बेंजाइल पेंसिलिन होती है और पेंसिलिन जो वी होती है इसमें फिनोक्सी मिथाइल पेंसिलिन मौजूद होती है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लास है सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन अब ये सेमी सिंथेटिक कैसे पेंसिलिन बनती है वो ये वो है कि ये जो हमारे पास आर साइड चेन होती है जैसे कि ये वाला आर ग्रुप जो है अगर यहाँ पे हम डिफरेंट ग्रुप अटैच कर देंगे तो वो सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन होगी क्योंकि हमने उस स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन की है तो वो सेमी सिंथेटिक हो जाएगी दैट एंड नेक्स्ट दैट इज इसकी एग्जांपल है एम्पीसिलिन जो कि सेमी सिंथेटिक है I hope you have understood this lecture. So I will discuss about the penicillin further. के ये इसके सारा pharmacokinetics वगैरह in next part. So make sure to subscribe Kicks Education Forum official, like and share this video. You can also recommend me any topic. I will definitely make video on that. Thank you for watching.